நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஆழ்மன சிகிச்சை குறித்து நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் நிகழ்ச்சியோட சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் பிரபாகர் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க இப்ப நிறைய சிறப்பு வாய்ந்த விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப உங்களை தனிப்பட்ட முறையில சந்திக்க முடியுமா வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் கட்டாயம் யார் யாரெல்லாம் என்ன பிரச்சனையில சரி பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அதுக்கான சிகிச்சை முறையை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அப்பாயின்மெண்ட் ஆபீஸ் நம்பருக்கு போன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நேரா என்ன வந்து பார்க்கணும் அப்போ உங்க பிரச்சனை என்ன உங்க மனம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு உங்க பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்தந்த மாதிரி சிகிச்சை பண்ணணும் இத்தனை வாட்டி வர வேண்டியதுக்கு எல்லாமே சொல்லிடுவேன் அதுக்கப்புறமா சிகிச்சைக்கு வரலாம் முதல் வாட்டி வெறும் கன்சல்டேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு அடுத்த வாட்டில இருந்து நம்ம சிகிச்சைக்கு திரும்ப பண்ணணும் இதுல வெளியூர்லாம் இருப்பாங்க வெளியூர்ல இருக்கும் போது முதல் தடவை மட்டும் நேரம் கட்டாயம் என்னை பார்த்து தான் ஆகணும் ஏன்னா அப்பதான் உங்களை நான் ஃபுல்லா உங்க மனசு ஆள் மனசு எப்படி இருக்குன்னு என்னால அனலைஸ் பண்ண முடியும் இரண்டாவது வாட்டி வேணா நம்ம ஸ்கைப்ல இல்ல போன்லயே சிகிச்சை பண்ண முடியும் அதனால முதல் தடவை மட்டும் நீங்க தூரமா இருக்கலாம் பார்க்க கூடாது இதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு யாருமே ஆளுங்கே இல்ல உலக அளவுல அப்போ நீங்க என்ன பண்ணும் வந்து சரி பண்றதுக்கு ரொம்ப தூரமா இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கவே கூடாது அது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு நிறைய பேர் மலேசியா சிங்கப்பூர் யூஎஸ்ல அங்க இருந்து வந்து இங்க ஹோட்டல்ல தங்கி சிகிச்சை பண்ணி போறாங்க அப்ப உங்க மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்செல்லாம் ரொம்ப தூரம் கிடையாது ரெண்டாவது தூரம் பார்க்க கூடாது அப்பதான் சரி பண்ணிக்கணும் ஜாலியா வாழ முடியும் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் தூத்துக்குடி மாவட்டம் லாட்டிகுளத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் என் பையனை பத்தி கேட்கணும் சொல்லுங்கம்மா என் பையனுக்கு வந்து 17 வயசு ஆகுது சரி ஆனா எல்லா கெட்ட பழக்கத்துக்கும் அடிமை ஆயிட்டாங்க சார் ஓகே கெட்ட फ्रेंड्स சிகரெட் தண்ணி எல்லா பழக்கமும் இருக்கு இப்போ 10th முடிச்சிட்டு இப்போ ஐடி படிச்சிட்டு இருக்கான் ஆ வீட்ல வந்து சார் கெட்ட வார்த்தை வெளியில எல்லாத்தையுமே நல்லா தான் பேசுறான் யார்த்தையும் பேச மாட்டேங்கிறான் வீட்டுக்குள்ள வந்து அப்படி ஒரு கோபத்தோடும் அவங்க அப்பாவெல்லாம் மதிக்கவே மாட்டேறான் பயங்கர கெட்ட வார்த்தை ஒரு மரியாதை இல்லாம எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு டென்ஷனாவே அவன் மூஞ்ச பார்த்தலே ஒரு மாதிரி இருக்கு யாரு சொல்லாலும் கேட்கவே மாட்டேறான் சார் அவன்ட்ட எப்படி சார் நாங்க பழகிறது நான் அந்த மனநல டாக்டர்ட்ட காட்டிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் மாத்திர எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் அவளுக்கு ஓகே இருந்தாலும் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட கேட்கலாமு என்ன சார் அவங்க அப்பாவும் நானும் ரொம்ப வருஷமா பிரிஞ்சிருந்தோம் சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க அப்பா குடிக்கு அடிமையாயி ஃபேமிலியில வந்து ஒரு ஒற்றுமை இல்லாம ரொம்ப நாளாவே அப்படி இருந்தோம் ஆனா இப்ப ஒரு ஒரு வருஷமா தான் நாங்க ஒன்னா இருக்கோம் அவங்க அப்பா குடியெல்லாம் விட்டுட்டாங்க இப்ப ஒன் இயரா நாங்க இப்ப ஒன்னா ஃபேமிலியா இருக்கோம் இத்தனை வருஷம் எங்கிட்ட எங்கிட்ட தான் சார் இருந்தா சரிமா நீங்க செல்லம் எல்லாம் குடுப்பீங்களா என்ன சார் செல்லம் குடுப்பீங்களா குழந்தைக்கு பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தை சமுதாயத்துல என்ன ஆகும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதே குழந்தை என்கிட்ட வளர்ந்தா கிளாஸ் பஸ்ட் ரேங்க் வாங்கும் ஒழுக்கமாக இருக்கும் யாரு மேல தவறு குழந்தை மேல தவிர பெற்றோர்கள் மேல தவிர நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருமே ஒண்ணு ரெண்டாவது நிறைய பெற்றோர்கள் நீங்க செல்லம் கொடுக்குறீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு எந்தெந்த அப்பா அம்மா எல்லாம் செல்லம் கொடுக்குறீங்களோ அதே குழந்தை உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு எமனா வந்துடுவாரு வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லாம போயிடும் மூணாவது இந்த அம்மா பண்ண தப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த பிரச்சனை எப்படி சரி பண்ணணும் யாரை பாக்கணும்னு தெரியாம மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க நிறைய மூலையில சின்ன சின்ன ரசாயனங்கள் போயிட்டே இருக்கு அந்த ரசாயனம் எல்லாம் கெட்டு போயிடும் கெட்டு போயிட்டுனா தாறு மாறும் சிந்தனைகள் வரும் என்ன இஷ்டப்படி நடப்பாங்க அடிப்பாங்க போவாங்க கெட்ட வார்த்தை பேசுவாங்க யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமோ வாழ்க்கையே செதைஞ்சு போயிடும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க என்னதான் ஆரோடி மனுஷனா இருந்தாலும் ஒன்றரை கிலோ மூளை தான் உங்க இஷ்டத்துல நடக்காதீங்க அப்புறமா வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லாம சந்தோஷம் இல்லாம வாழ்க்கைய தொலைச்சிடுவீங்க சோ நீங்க என்ன பண்ணுமா பெரிய அளவுல டேமேஜுமா குழந்தைக்கு நீங்க என்ன பண்ண முதல்ல ஒரு வாட்டி அப்பாயின்மெண்ட் கொண்டு வரணும் நேரம் அவரை இவ்வளவு அனலைஸ் பண்ணும் ரெண்டாவது இவருக்கு மூன்று நாள் சிகிச்சை கட்டாயம் மூன்று நாள் பயிற்சி வருது அதுல போடணும் இவரை அதுக்கப்புறமா சிகிச்சை கொடுக்கணும் டிவிடி பார்க்க வைக்கணும் இந்த மாதிரி அழகா ஒரு மூணு மாசம் என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இருந்து அந்த குழந்தை அழகா ஆக்கிடலாம் அப்படிதான் சரி பண்ண முடியும் நீங்க என்ன நான் எப்படி அணுகுமுறை பண்றது சார் நான் என்ன பண்றது சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணா நடக்காது உங்களை பார்த்தாலே எரிச்சலா இருக்கும் அவருக்கு உங்களை பார்த்தாலே பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கும் போது கண்ணு என் பா பிடிக்கிற அப்படி பண்ணா நடிக்காது அப்படின்னு கத்து
நான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நல்லா அன்பா பேசுறேன் சாப்பாடு போட்டு வைக்க இதெல்லாம் இவங்க இப்படி நினைக்காதீங்க அப்படி இப்படின்னு அன்பா பேசுறேன் திடீர்னு அவரோட கேரக்டர் சரியில்லாம போகத்துக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டு இனிமேல் எங்க வீட்டுக்கு வரக்கூடாது அந்த மாதிரி நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேங்க சார் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க நான் ஏன் இப்படி பண்றேன் நான் வர்றேன் உங்க உங்க கூட பேசினா போதும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மென்டலி டார்ச்சர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அதெல்லாம் வீட்டுக்கு வீட்டுல பெரிய பிரச்சனை ஆகி பேசாம இருக்க டைம்ல நான் எங்க போனாலும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வர்றது அந்த மாதிரி இருக்காங்க அவனை சொல்றேன் வரக்கூடாது பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது கேட்காம அப்படியே பின்னாடியே அலையே ஒரு மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க சார் அவங்களை வந்து நான் என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு நான் கருத்து சொல்லணும் எனக்கு புரியல நீங்க திருமணமானவரா எனக்குறாங்க <laughs> 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 அன்புக்காக எங்களை மனசுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட துணை கிடைச்ச உடனே அவரு ஒரு நன்றி கடனோட சாப்பிட்டு போயிடணும்ன்றது யோசிக்காம உங்ககிட்ட அன்பு காட்ட ஆரம்பிச்சு அன்பு எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு ரெண்டாவது நீங்க அன்பு காமிச்சது சரி கஷ்டப்படுறாரேன்னு சொல்லிட்டு உப உபகாரம் பண்றீங்க சாப்பாடு போட்டு இது ஒரு டைப்பா இருக்கலாம் அன்பு எங்கிறது இன்னொரு டைப்பா இருக்கலாம் இந்த அம்மா என்ன வேணா பண்ணலாம் எப்படி வேணா நம்ம இஷ்டத்துக்கு கையாளலாம் நம்ம தப்பா கூட நடக்கலாம் இந்த அம்மா ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு அவருக்கு அப்படி எதிர்ப்பு அப்படி ஆயிடுது அது உண்மை உண்மைன்னு சொல்றீங்க இல்லையா நான் சொல்லும் போது எப்ப அது உண்மைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதோ நீங்க ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுறது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகணும் கொஞ்சம் கூட தெரிஞ்சோடதான் பெரிய பிரச்சனையா ஆக்கிட்டேன் அவர் ஒரு கேரக்டர் தெரிஞ்சோட பெரிய பிரச்சனை ஆக்கிட்டேன் அந்த பிரச்சனைனாலதான் அவரு எனக்கும் எந்த சம்பந்தம் ஒதுக்கிடுங்க அதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொஞ்ச காலம் அவர் கஷ்டம் அனுபவிச்சாலும் அப்புறம் ஒரு மைண்ட் எங்கன மாதிரி எங்கன போயிடுவாரு நீங்க அன்பா பாசமா புரிய வைக்கிற தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோ இனிமேல்ட்டு வராது அப்பெல்லாம் சொல்ல நடக்கவே நடக்காது ரொம்ப தீர்க்கமா ஷட் த டோர் ரொம்ப தீர்க்கமா கதுவ மூடுங்க அவ்வளவுதான் நன்றிமா இணைப்பு வந்தது அடுத்த நேரம் பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் சரி நன்றி நீங்க மீண்டும் முயற்சி பண்ணுங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் விஜயா டாக்டர் பேசுங்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா என் பையனுக்கு வந்து முப்பது வயசுங்க அவன் வந்து ரொம்ப மைண்ட் அப்செட் ஆகுறான் ரொம்ப கோவப்படுறான் வெறித்தனமா நம்ம கோவம்ன்றத தாண்டி வெறி வருது அவனுக்கு அடிக்க வரான் எடுத்ததுக்கெல்லாம் கையில கழிச்சதெல்லாம் எடுத்து அடிக்கிறான் வந்து ஒரு மயக்கம் மாதிரி வருது சார் அவனுக்கு மயக்கம் வருது வந்து சாப்பாட்டை விட்டு பிடிக்க கிடக்குவான் எந்த சாப்பாடு இந்த பிடிக்கல அது பிடிக்கல அது பிடிக்கல எந்த பிடிக்கல ஆள் ஒல்லியா இருக்கிறான் கல்யாணம் பாக்கணும் பொண்ணு பாக்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு வந்து நீங்க <laughs> 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 இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பெற்றோர்கள் தவிக்கிறீங்க காரணம் ஆரம்பத்துல நீங்க சிகிச்சைக்கு கொண்டு வர தவறினது ரெண்டாவது அது யார்கிட்ட போகணும் எனக்கு தெரியல மூணாவது இந்த பிரச்சனை எப்படி அணுகணும்னே தெரியல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு மன பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாகி கைக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சரி பண்றதே கஷ்டமாயிடும் ஒரு மனிதன் மகத்தான மனிதன் சக்தி வாய்ந்த மனிதன் அப்படியே குப்பை மாதிரி தூக்கி மூலையில மூலையில போட வேண்டியதுதான் ஒருத்தருக்குமே யூஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி அப்படி நீங்க மாத்திரை கொடுத்துக்கணும் இருந்தீங்கன்னா ஸோ இப்ப என்னன்னா இவருது ரொம்பவே டேமேஜ் ஆயிடுது நீங்க என்ன பண்ணணும் எப்படியாவது முதல்ல ஒரு வாட்டியாவது சிகிச்சை கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறமா அசஸ் பண்ணிதான் எல்லாமே சொல்ல முடியும் ரொம்ப அதிகமாயிடுது உங்களுடைய பையனுக்கு நீங்க அவர் ஒத்து வர மாட்டாரு ஒத்துழைக்க மாட்டார் நீங்க ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் நான் பதினொன்றரை மணிக்கு வரேன் இல்லையா அடுத்த புதன்கிழமை அவர் எப்படியாவது உட்கார வச்சு பார்க்க வைங்க அப்புறமா அவர் வருவாரு நீங்க நேரம் கொண்டு வரது மூலமா அசஸ் பண்ணிட்டு தான் எதுவுமே செய்ய சொல்ல முடியும் நன்றி மா இணைப்பு வந்ததுக்கு அடுத்த நேரம் பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க 
எனக்கு <laughs> 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 போனதுக்கு அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டு மூணு தடவை போன ட்ரீட்மெண்ட் பாத்தாங்க ஏன்டி எல்லாம் அந்த இது இது எல்லாம் வச்சு செக் பண்ணாங்க காதல ஏதோ நரம்பு காலம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு சரியாகல அந்த ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சைக்காட்ரி கிட்ட அனுப்பிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டேப்லெட் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு பயப்படுத்த <laughs> நன்றி இணைப்பு படக்காட்சி ஒண்ணு பார்த்தலாம் இப்ப டாக்டர் பிரபாகரன் அவங்களுடைய குறுந்தகளோட படத்தொகுப்புகள் படக்காட்சிகள் அவரது பார்க்கலாம் டாக்டர் பிரபாகரன் லேட்டஸ்ட் டிவிடி உன் விதி உன் கையில் கடினமாக உழைத்தால் தோற்று விடுவீர்கள் பள்ளியில் முதல் மாணவனாக வருவதற்கு இருபது ரகசியங்கள் உன்னால் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் உண்மை சக்தியற்ற மக்களிடையே சக்தி வாய்ந்த குழந்தையை வளர்ப்பது எப்படி கணவன் மனைவி உறவு சிறக்க பனிரண்டு ரகசியங்கள் பணக்காரராக ஆவதற்கு பத்து ரகசியங்கள் கடன் தொல்லையில் இருந்து எளிதாக வெளிவருவது எப்படி இப்படி வாழ்ந்தால் சந்தோஷமும் நிம்மதியும் நிச்சயம் ஆழ்மனதை இயக்கி அபார வெற்றி பெற மாபெரும் ரகசியம் எந்த கட்ட பழக்கத்தில் இருந்தாலும் எளிதாக வெளிவரலாம் நான் என்ன பைத்தியமா வெற்றியின் ரகசியங்கள் சர்க்கரை நோயாளியா நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி ஆகிய டிவிடிக்களை வாங்கி பயனடைவீர் ஸ்கூல் காலேஜஸ் கிளப்ஸ் கார்பரேட்ஸ் டு கண்டக்ட் லைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் யுவர் பிளேஸ் டாக்டர் பிரபாகரன் மைண்ட் அண்ட் சோல் கேர் கிளினிக் நியூ நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் லோகநாதன் காலனி மயிலாப்பூர் சென்னை போர்